plataforma. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia para acompanhar como é que as lavouras de soja dessa safra 21-22 estão se desenvolvendo e como é que elas estão é, repercutindo os últimos temporais, as últimas chuvas fortes que a gente vem acompanhando lá no estado baiano. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe aqui a Carminha Mício, ela que é vice-presidente da FAEB, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Carminha, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é nós, é meu, em poder estar no Notícias Agrícola, uh, falando um pouquinho da nossa atividade, da atividade forte da região, que é a agricultura. Uh, Guilherme, é um prazer imenso podermos conversar um momento. Carminha, hoje de manhã, eu aqui nessa mesma bancada no Realidades da Safra, conversei lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e por lá a dificuldade é a falta de chuvas. Exatamente o contrário aí da Bahia, está chovendo bastante. Conta para gente primeiro qual que é o impacto dessas chuvas nas lavouras de soja. Chega a causar alguma preocupação já nesse momento, essa chuvarada na soja? Olha, na verdade, Guilherme, preocupação nós temos imensa, embora até este momento não podemos e nem temos como mensurar perdas ou doenças gritantes ainda. O que ocorre nesse momento com as variedades que foram plantadas e que são bem precoces é que os nossos técnicos já identificaram algum abortamento de vagens. Uh, pela falta de sol, por isso tudo que o tempo fechado e o excesso de chuva podem causar. No entanto, ainda não é considerável devido à quantidade de vagens que as plantas estão carregando em si. Né? Claro que nós temos também uma preocupação muito grande em quanto aos manejos necessários para aplicação de micronutrientes, de eh, defensivos agrícolas, de fertilizantes, que são efetuados em cada período, inclusive até regulador de, de crescimento e todos os manejos necessários que não está sendo possível devido ao excesso de chuvas. Então, Carminha, pelo menos por enquanto, para as lavouras de soja aí da Bahia, a dificuldade é mais para uma questão de entrar em campo, realizar os seus tratos, as suas aplicações, do que efetivamente já alguma perda de produtividade ou de potencial produtivo. Exatamente, exatamente. Aí o que nos preocupa também é um, um outro fator, porque já mais ou menos a gente tem uma pré-previsão de, de tempo, né? que no segundo ciclo de janeiro, né, daqui a uns 15 dias de janeiro, né, uh, pelo dia 15 para frente de janeiro, poderemos ter uma falta de chuva. E com o excesso de chuva, o sistema radicular das plantas fica mais superficial. E aí isso nos preocupa, Uh, lá na frente, não agora. Agora não dá para mensurarmos ainda perdas na nossa lavoura, até pelo período de plantio e de formação da, das lavouras, tanto na soja quanto no milho. Ainda não nos permite mensurar isso, mas uh, nos preocupamos lá para frente, sim. E aí, Carminha, uma outra cultura que tem bastante força aí na Bahia e no Oeste Baiano, que é o algodão. Para o algodão, como é que está essa situação? Também não tem impactos ou muda um pouquinho de figura quando a gente fala dessas lavouras algodoeiras? A gente não tem percebido, porque é, em, outras, em outras épocas poderíamos dizer ou poderíamos pensar que 
uma quantidade de chuva como agora poderia já estar apodrecendo plantas, porque o algodão é mais tardio aqui, né? E a, a gente não verifica isso ainda nas lavouras aqui. Então, não podemos mensurar perdas nem no algodão até este momento, né? Claro que nos preocupamos que se continuar mais 15 dias ou 20 com chuvas poderá acontecer e isso poderá gerar perdas de planta e, consequentemente, prejuízos na colheita. Por hora, ainda não é possível verificar isso, não. E, Caimi, entrando agora em outros tipos de cultura, né? a gente ouve relatos aí sim, de áreas de café, de áreas de cacau, mas para o sul da Bahia, essas sim sofrendo. Essas são culturas que vêm apresentando mais reflexo dessas chuvas nesse momento, então, né? Sim, com certeza. Até porque, quando você fala de hortifruti, né? uh, a fruta ela tem um risco maior. E isso impacta, obviamente, numa perda mais acentuada. Mas ainda não tivemos tempo de calcular, enquanto federação, de fazer os levantamentos oficiais dessas perdas, quanto significa ou quanto que isso impacta para cada produtor nesse momento. Obviamente, a gente tem... Uh, se preocupar imensamente também com os efeitos que, é para não né, citar assim, o, o sul do Brasil, a partir do, do, do Mato Grosso do Sul, ali para o Paraná, uh, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem sofrido imensamente pela falta de chuva, mas a gente percebe também que o sofrimento maior da sociedade é um impacto social do excesso de chuvas nas áreas urbanas, nas áreas rurais do Brasil inteiro. Então, nós também, enquanto federação, temos nos preocupado com isso, Guilherme, também. E sem considerar que a gente carrega no coração da gente a preocupação em como... Uh, manter um custo da cesta básica lá na frente sem onerar muito para os consumidores finais quando se vive excesso de chuva numa ponta, falta de chuva na outra. Isso dói no coração da gente, né? E, Caimé, até entrando nesse ponto que você tocou da, do impacto social, né, dessa dificuldade nas cidades, a gente tem aqui até a mensagem do Rubão Celate acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, mandando vamos cuidar da nossa Bahia, nossa riqueza brasileira. O que é que vocês, enquanto Federação de Agricultura, estão se mobilizando ou estão fazendo? O que, que pode ser feito nesse momento para tentar ajudar de alguma forma ou tentar dar algum suporte para esse pessoal que está sofrendo tanto nesse momento com as chuvas? Bom, nós temos tido, Guilherme, temos trabalhado bastante, incansavelmente, enquanto federação, fazendo campanhas de doações para ajudar as famílias que estão sofrendo ou que estão passando por essas dores, porque a gente sabe e entende a dor da falta de chuva, mas a gente entende que a dor de quem perde tudo, inclusive seus próprios documentos, e fica assim, é imensurável a dor dessas famílias, dessas pessoas. Nós temos 72 municípios atingidos pelo temporal, desses 72, 58 estão em crise devido às enchentes. Mais de 430 mil pessoas foram afetadas e são considerados 16 mil e um desabrigados, 19.580 desalojados e já tem 18 mortos e dois desaparecidos. E a federação já distribuiu uh, até o fim da semana 
que, que foi agora, Natal, 7 mil cestas básicas. E já estamos iniciando a distribuição via sistema sindical, junto com a ajuda dos produtores, de doadores, de gente que fez através do Instituto Iagro, que inclusive eu presido, a gente tem solicitado, temos um, um PIX, onde as pessoas poderão, se não, fazer a sua doação de, de água, de remédios, de, de colchões, de roupas, de, de outras coisas, e quiserem fazer uma doaçãozinha, por menor que seja, em recurso financeiro, nós poderemos depois, Guilherme, se for do interesse, a gente botar num rodapé em algum lugar ali, para que as pessoas tenham a oportunidade de ajudar esses baianos, de que nós amamos tanto e que estão tão sofridos devido às enchentes abusivas. Então, assim, nós solicitamos a todos os brasileiros que a gente, num momento de dor, se dê as mãos enquanto produtores para que possamos minimizar as dores daqueles mais sofridos. Não quer dizer que não nos manteremos preocupados com as estiagens, mas poderemos estar vendo através de políticas uh, mais adequadas para isso, inclusive junto aqui das enchentes também estamos trabalhando nesse sentido para podermos melhor atender a população da Bahia. A minha gente vai disponibilizar sim todos esses dados, inclusive depois que a gente encerrar aqui, você pode encaminhar para a nossa produção, a gente vai colocar embaixo ali no texto, embaixo da nossa entrevista aqui no, no site do Notícias Agrícolas, até para ter esse caminho para o pessoal que quiser ajudar quem está necessitando, quem está precisando aí no Estado. Caminha, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar um pouquinho essa situação atual das lavouras, da agricultura aí no Estado, né? ainda muita coisa para ser mensurada, para ser analisada, como você disse, mas é bom a gente já ter esse panorama de momento. Muito obrigado pela sua participação e se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu gostaria de dizer que nós mantemos, enquanto agricultores, enquanto instituição, nós manter, nos mantemos sempre com muita esperança de que essa chuva que está sendo excessiva, daqui a pouco ela nos deu uma trégua, vá molhar o sul do Brasil e que a, o pouco de falta de chuva que aqui vier não seja suficiente para prejudicar o rendimento das nossas lavouras e aguardamos sim uma boa safra ali na frente. Estaremos atentos para que nada falte para nossas plantas, para que lá na frente a gente possa colher bem e ter um bom resultado econômico e assim minimizar os impactos sociais da sociedade baiana e brasileira. E desejo um feliz e abençoado ano novo a todos os até a todas as pessoas que entrarem no site, que nos visualizarem, que junto conosco, Guilherme, participarem desse programa uh, importantíssimo para a nossa cadeia produtiva do agro, que é o Notícias Agrícolas. Um grande abraço. Caminha, mais uma vez, muito obrigado. Um feliz ano novo para você, para sua família, que vocês estão sempre aqui conosco no Notícias Agrícolas, participando com a gente. A gente espera continuar junto no próximo ano e quem sabe a gente espera né, da próxima vez com melhores notícias, com boas notícias para os produtores e para todo mundo aí do Estado. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Essa, a Carminha Mício, ela que é vice-presidente da FAEB, a Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia, conversou com a gente para mostrar quais têm sido os impactos do excesso de chuvas que a gente acompanha lá no estado da Bahia, nas lavouras, na agricultura baiana. Até o momento, a Carminha destacando que para a soja a, começam a aparecer alguns relatos de abortamento de vagens naquelas cultivares mais precoces, mas ainda um desenvolvimento positivo devido ao número grande de vagens por plantas. O que preocupa mais nesse momento para a soja é a dificuldade do produtor entrar na sua lavoura para realizar manejos, para realizar aplicação de defensivos, de herbicidas, de fertilizantes. Isso sim é o que tem preocupado nesse momento e também fica a preocupação 
para uma previsão de falta de chuvas em janeiro e aí depois desse excesso de chuvas agora, onde o sistema radicular da, da soja fica um pouco mais curto, uma falta de chuvas em janeiro poderia trazer dificuldades de desenvolvimento, mas isso tudo é para um segundo momento, pelo menos por enquanto o desenvolvimento da soja segue satisfatório lá na Bahia, assim como também as lavouras de algodão lá no oeste baiano. As maiores prejudicadas por conta dessas chuvas têm sido as culturas de hortifruti, por exemplo, o cacau, mais ao sul da Bahia, essa sim sofrendo mais, mas ainda a Carminha, conforme a Carminha destacando, ainda sem tempo, sem condições hábeis para a Federação da Agricultura do Estado realizar qualquer tipo de levantamento, de mensuração de perdas, de prejuízos. Esse é um trabalho que vai ter que ser feito com o tempo, conforme essas chuvas forem diminuindo e forem permitindo até o acesso desses técnicos às lavouras, aos produtores, para ir verificando caso a caso. De qualquer forma, a grande preocupação no momento, até mesmo lá para a Federação de Agricultura, é para os impactos sociais, socioeconômicos, para os moradores, para as cidades atingidas por esses fenômenos, inclusive uma mobilização de produtores rurais lá da Bahia para arrecadar doações, já doaram muitas cestas básicas até o último Natal, estão levantando novos fundos para continuar essa, essa ajuda e aí a Carminha destacando uma frase que chamou bastante atenção, que os produtores estão acostumados a, de repente, ter dificuldades e perder a produção por conta de falta de chuvas, de excesso de chuvas, mas muita gente perdendo tudo que tem, perdendo até documentos, o que é uma situação bastante complicada e aí cabe, claro, a ajuda de cada um na medida do possível para tentar minimizar um pouquinho essa situação lá na Bahia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. <música> 